Hej. I dag der vil jeg gennemgå, hvordan man bruger sådan en servomotor her. Det var et request, jeg har fået. En privat besked. Uh, han vil gerne vide, hvordan man får den til at dreje, og hvordan man får den til at fungere. Uh, sådan en motor her, den drejes ved hjælp af noget, der hedder Pulse Width Modulation. Uh, men siden vi arbejder med Arduino, så er der faktisk en rigtig nem løsning på det her, der gør, at vi skal egentlig bare koncentrere os om, hvor mange grader vi skal have den her motor til at være i. De her motorer bliver rigtig ofte brugt i fjernstyret fly og sådan noget til at styre flaps og vinger og den slags med. Og lige præcis den her model, når man drejer dem, så er det sådan et, et stop. Det er ikke det, der er stop. Men, men man kan sådan... Nu kan den ikke rigtig komme videre. Den kan kun dreje 180 grader, altså en halv runde. Hvis man forsøger at dreje den længere end det, så knækker man noget ind i. Der sidder et lille stykke plastik, der rent faktisk stopper den i at dreje videre. Der er ikke noget problem, man kan sagtens få den til at dreje videre, eller skille den af og få fjernet et stykke plastik. Men det er bedst at lade dem være sådan her, for hvis du skal have en, der skal dreje længere, så skal du have en anden motor. Det vil nok være det mest optimale. Den her, den har tre ledninger, og der er en til jord, strøm og signal. Min, der er jeg så heldig, at der er et lille klistermærk på, der viser på siden, at den første, det er jord, den midterste signal, og den sidste, det er 5 volt. Og det er jo ikke traditionelt, at den røde, som der er her på, som er i midten, det er signal, og den hvide, det er 5 volt. Men det skal man lige vide, at det kan godt være forskelligt fra fabrikant til fabrikant, hvordan de ligesom har sat op de her motorer. Vi sætter den til vores Arduino. Det skifter vi lige her. Jeg har en almindelig Arduino Uno, som I kan se. Uh, ikke noget specielt der. Jeg sætter den røde i 5 volt. Jeg sætter den sort i jord. Og jeg sætter den gule i analog. Det er vigtigt, at man bruger analog. Vi kan også bruge de digitale hårde, men så skal vi bruge dem med den lille bølget linje på, fordi det skal være pulse width modulation, og det kan dem uden den bølget linje altså ikke. Jeg vil godt jeg vil ikke vente lige med at sætte strøm til, fordi jeg har allerede uploadet øh, programmet på den her chip, øh, så den vil begynde at køre med det samme. Lad os lige kigge på koden først. Øh, som altid så er det svært at se koden i det her program, men jeg går lige igennem, og jeg linker selvfølgelig i beskrivelsen ned under en til hjemmesiden. Allerførst så inkluderer vi det bibliotek, der hedder servo.h. Det er med i jeres software, når I downloader det her Arduino IDE. Det næste vi gør, det er, at vi giver motoren en beskrivelse, altså et navn, og vi kalder bare motoren My Servo. Så vi skriver Servo, My Servo og ikke andet. Hvis nu jeg havde en motor med, at skulle kontrollere måske to motorer, så lavede jeg den samme kommando igen. Min anden motor, kunne jeg så kalde den anden. Det er bare en reference, og sådan en lærer man faktisk for hver motor, man skal have. Så definerer jeg, hvad for en pin, jeg har sat min motor til. Det er altså A0, så jeg har en servo pin lige med A0. Og så ind i vores setup loop, lige her, der skriver jeg så my servo attach servo pin. Det betyder, at motoren my servo sidder fast på pinden A0. Det er det, vi skriver her. Det er egentlig vores første kommando til at blive nogen. Nede i vores hovedloop, som jeg har her, der er det allerførste, vi gør, det er, at hvis vi refererer igen til my servo, altså min motor heroppe fra, right zero. Så det vi siger her, det er, at vi, uanset hvordan motoren den står nu, hvad vinkel den er i, så siger vi, drej om i vinkel nummer 0, altså 0 grader. Vent 5 sekunder og drej motoren. I mit tilfælde har jeg sat den til 170 grader. Det er fordi, at jeg bruger den her motor til noget, så jeg har en vinkel på 10 grader, når den står i 0. Så den står reelt set ikke i 0 for mig. Den står i 10 grader. Ja. Det er selvfølgelig noget, man kalibrerer hver især, hvordan man skal bruge sin motor. Og så venter vi 10 sekunder, og så starter den forfra og drejer tilbage til 0. Så det prøver vi da lige at køre. Jeg tror faktisk, den står i 0. Nej, den står i 180 grader nu. Nu prøver vi. Strøm på. Og så venter vi. Der. Det er 170. Den er helt lige, som I kan se. 
Det er reelt set 180, men det vil se. Nu går den op i 0, og der er den lidt ved siden af. Det er fordi, jeg skal kalibrere min motor, så den står i 0. Hvis jeg skulle have den til at gå rigtig om i det rigtige 0. Og tilbage til 0. Hvis I oplever, at... Øh, prøver vi lige at stoppe den. Motoren ryster. Nu prøver jeg lige at skrive... 180 her i stedet for. Og øh, det uploader vi til Arduino. Og så kigger vi. Kan I høre den ryster? Det er fordi den prøver at dreje længere end hvad motoren egentlig kan. Det var det stop, jeg snakkede om. Hvis den ryster sådan her, så er det fordi, man drejer for meget enten den ene eller den anden vej. Øh, måden man retter det her på, altså i mit tilfælde, der er det jo, jeg sætter den ned til 170. Uploader igen. Og allerede der, der kunne jeg så høre den stoppet. Den kører videre. Og med 0. Og 170. Sådan. Så stoppet, det kan jo betyde, at øh, man skal lige tjekke op på, hvor mange grader kan min motor dreje, og er det ud over, hvad den egentlig kan. De her motorer, de er egentlig ikke øh, så stærk. De kan dreje nogle små ting, øh, de kan vippe nogle ting. Den her, den er ikke defineret, øh, hvor stærk den er. Men øh, hvis man skal have noget, der kan dreje noget, der er lidt stærkere, øh, så kan man bruge sig nogle som dem her. Det her er en steppermotor. Og de bliver rent faktisk målt i kilo per grad, øh, hvor meget de kan måle eller neutron. Øh, den kan vi kigge på en anden gang, hvordan de virker. Øh, de virker meget anderledes, og det er en helt anden måde, man styrer dem på. Men det er nok dem, flere og flere skifter over til at bruge. Ulempen ved dem, det er jo selvfølgelig, at de er meget tunge, så derfor så vil man ikke rigtig bruge dem i hobbyindustrien til modelflyver og sådan noget. Fordi alene den her i sig selv, den vejer jo... Jeg tror, det er 200 gram, og det, det er lidt for meget at putte på sådan en flyvemaskine, hvis man skulle have fire af dem. Tak fordi I kiggede med. Kom til. Thumbs up, og vi ses næste gang.